வெல்கம் டு தனியாஸ் டிசைனர்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த சேனலோட ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ப்ளவுஸ்க்கு வந்து எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது கட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு ஃபோர் வீடியோஸாக வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆரி ஒர்க் பண்ணி முடித்த ப்ளவுஸை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஆரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக இருக்கிற பூட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் சைட் இருக்கிற பூட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதான் நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு ஆரி ஒர்க் முடித்த ப்ளவுஸை எடுத்துகிட்டு அது மேலே லைனிங் வச்சு பின் போட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கழுத்து ஷேப் என்னவோ அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளிட்டு பின் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு பொ அந்த பொசிஷன் வந்து மாறாமல் நல்லா செட் ஆகிடும் பின் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஆரி பண்ணது இல்லையா அதில் நம்ம லைனிங்கை வச்சு பின் பண்ணியிருக்கோம் இதை அப்படியே திருப்பிக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து அப்படியே திருப்பி பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஆரி ஒர்க் பா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட் நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம அந்த இடத்துல நமக்கு லை நெக் லைன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை வச்சு அப்போ நெக் லைனை சுற்றி அதே லைன்லேயே அப்படியே ஸ்டிச்சை போட்டுட்டு வந்துட்டோன்னா நமக்கு கழுத்து திருப்புறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சிங்கிள் பூட் வைக்கிறது எதுனாலன்னா நம்ம வந்து பீட் கொடுத்து நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த நார்மல் பூட் வைக்கும்போது அது கண்டிப்பாக பீட் மேலே ஏறாது அந்த பூட்டு ஸோ அதனால் ஸ்டிச்சிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போட முடியாது இந்த மாதிரி சிங்கிள் பூட்டுன்றதுனால இந்த சைட் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த இது அந்த சைட் வந்து எதுவுமே இருக்காது கொஞ்சம் கேப் இருக்கிறதுனால ஃப்ரீயாக நமக்கு நீடில் வந்து கீழே இறங்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சிங்கிள் பூட் மாற்றுறோம் கண்டிப்பாக ஆரி ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் பூட் மாற்றிட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ வந்து நெக் லைனில் முடித்தாச்சு நெக் லைன் சுற்றிலும் ஒரு லைன் கொடுத்து முடித்தாச்சு இப்போ நார்மலாக ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்பயுமே உங்களுக்கு டெய்லரிங் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக புரியும் இது புதுசாக பேசிக்காக இப்போ தான் கற்றுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ லைனிங்கை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக எப்பயுமே லைனிங் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு விட்டுட்டு நெக்கை சுற்றிலும் கட் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே நாச்சஸ் போட்டு விட்டுட்டு திருப்பிக்கலாம் கழுத்தை மற்றபடி எல்லாமே நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு இன்னும் போடலை நார்மல் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் நார்மல் ப்ளவுஸு இனிமே வந்து முடி லைனிங் ப்ளவுஸும் போடுறேன் இப்போதைக்கு பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் இதே மாதிரி அங்கங்கே கட்டிங் போட்டுட்டு இப்போ ஒன் இன்ச் கழுத்தை சுற்றியை விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு கட்டிங் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே லைனிங் உள்ளே திருப்பி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நெக் லைன் வந்து கரெக்டாக கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே விற்ற வேண்டியதான் நார்மல் லைனிங் ப்ளவுஸில் வந்து ஒரு தையல் போடுவோம் அது மேலே அமுக்கு தையல் மாதிரி இது வந்து பீட் கொடுத்துருக்கிறதுனால அது போட தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த இடத்த மட்டும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சுற்றிலும் நாம் கரெக்டாக சுருக்கொள்ளாம் இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டு லைனிங்கையும் ஒரிஜினல் கிளாத்தையும் சேர்த்து பின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அட்டாச் ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி விட்டுடலாம் லைனிங்கையும் கிளாத்தையும் பண்ணிட்டோம்னாவே நமக்கு கழுத்தில் வந்து அப்படியே நின்றுக்கும் கரெக்டாக நின்றுக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு தையல் போட தேவையில்லை கழுத்தை சுற்றிலும் ஜாயிண்ட் தையல் மட்டும் இதை சு ஃபுல்லாக ஆம் போல் பேக் சைட் ஃபுல்லாகவே ஜாயிண்ட் தையல் மட்டும் போட்டு முடிச்சிடலாம் எல்லா பக்கமும் இதே மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கழுத்தில் கரெக்டாக கச்சின் நின்றும் அந்த நெக்கு ஆல்ரெடி ஏன்னா வீடு ஃபுல்லாக கொடுத்து நம்ம ஒர்க் ஃபுல்லாக ஹெவியாக கொடுக்கும்போது நல்லா வெயிட் இருக்கிறனால 
அந்த பொசிஷன் வந்து மாறாது அது மாறாமல் இருக்கிறதுனால தான் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் எப்பயுமே நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக பின் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் பண்ணவே கூடாது கண்டிப்பாக பின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடணும் இப்போ ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பேக் சைடை மடித்து தச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா டூ இன்ச்சஸ் விட்டுருப்போம் இல்லையா ஸோ பேக் சைடை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து ஆரி ஒர்க்கு பண்ண ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ண கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஆரி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதை விட அந்த பண்ண ப்ளவுஸை வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்துச்சு இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளவுஸ் ஆரி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் என்னோடதை அப்போது தான் எனக்கு வந்து பண்ணுறது ஒரு ஆரி ஒர்க் போடுறது கூட ரொம்ப ஈஸியான வேலை மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது அதை ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் அந்த டாட் பிடிச்சி ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு பேக் சைட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கை எடுத்திருக்கேன் கையில் வந்து உள்ளே உள்ள பகுதிக்கு மே அதாவது நல்ல பக்கத்து மேலே லைனிங்கை வச்சுட்டு ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த லைன் கரெக்டாக தெரியும் அப்போ கரெக்டாக அந்த லைனில் அப்போ தான் நம்ம அவங்களால் ஸ்டிச்சிங் போட முடியும் ஏன்னா இதை லைனிங் மேலே தைச்சோன்னா எந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சிருக்கோம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆரி ஒர்க்குன்றது தெரியாது ஸோ அதனால் திருப்பி வச்சுட்டு அடியில் தான் எப்போயுமே லைனிங் வைக்கணும் வச்சுட்டு இதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த லைனில் ஸ்டிச்சிங் போட்டோம் அப்படின்னா போட்டுட்டு லைனிங்கை உள்ளே திருப்பி விட்டுட்டோன்னா நமக்கு நீட்டாக கை கிடச்சிரும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்படி மடித்து விட்டுட்டு ஃபுல்லாக அட்டாச்மெண்ட் தையல் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பீட்லாம் வந்து எந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் ஃபஸ்ட்டு ஆரி ஒர்க்கில் ஒரு டூ அல்லது த்ரீ லைன்ஸ் வந்து ஜரி த்ரெட்டில் போடணும் அப்படின்றது வந்து இதுக்காக தான் இப்படி இந்த பூட்டில் வந்து சப்போஸ் போடாமல் நம்ம வீடை டேரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் சிங்கிள் பூட் போட்டாலுமே கஷ்டமாயிரும் ஸ்டிச் பண்ணுறது எனக்கு வந்து ஆரி போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால இதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னன்றது தெரியுது எனக்கு அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆரி மட்டும் போட்டு நீங்கள் ஒரு டைலட்டை தைக்க கொடுக்குறீங்கன்னா தயவு செய்து கண்ணா பின்னான்னு கரெக்டாக எந்த இப்போ வந்து கரெக்ட் கையோடைய அளவு வந்து ஒரு அளவு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு போடுங்க டிசைனை அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது த்ரீ லைன்ஸ் அல்லது அட் அட்லீஸ்ட் டூ லைன்ஸ் வந்து ஜரி திரட்டில் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தைக்கிறவங்களும் பாவம் இல்லையா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கையையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கை ரெடி பண்ணுற மாதிரியே தான் செகண்ட் கையையும் ஜஸ்ட்டு லைனிங் அடியில் வச்சுட்டு தச்சு திருப்பி விட்டு ரெண்டு கையையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து மெயினாக ஆரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுன்றது தெரி தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கட் ஆகிருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் அதே மாதிரி பேக் சைட் தான் இங்கே நான் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறேன் அடியில் வந்து லைனிங் வச்சுருக்கேன் அடியில் லைனிங் வச்சுட்டு பேக் சைடில் இதே மாதிரி வச்சு ஸ்டிச்சிங் போடணும் கரெக்டாக அந்த லைன் லைனிங் வந்து நம்ம என்ன அளவோ கரெக்டான அளவுக்கு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணியிருப்போம் மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண கிளாத் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சிங் போட்டதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் நமக்கு வந்து லைனிங் கரெக்டான பொசிஷனுக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஃப்ரண்டோட டிசைன் பண்ண இடம் இது முன்னாடி ஒன் சைட் மட்டும் வரும் இல்லையா ஃப்ரண்ட்டுக்கு அந்த இடம் வந்து இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு ஆல்ரெடி வந்து லைனிங் வந்து கரெக்டான அளவில் இருக்கும் மெயின் கிளாத்தை மட்டும்தான் இதில் கட் பண்ணுறோம் இப்போ க நாச்சஸ் போடும்போது வந்து லைனிங்கையும் சேர்த்து நம்ம கட்டிங் போட்டுறணும் இது ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த கர்வாக வளைவாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடம் வந்து திரும்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த கட்டிங் போடுறோம் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இடத்துல போட தேவையில்லை இந்த கட்டிங் வளைவு வர இடத்துல மட்டும் கட்டிங் போட்டால் தான் திரும்பும் வளைவாக இருக்கிற கிளாத் ஸோ அதுக்காக தான் கட்டிங் போடுறோம் கட்டிங் போட்டுட்டு இதை மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அழகாக அந்த ஷேப்க்கு திரும்பிடும் நம்ம இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் பின்ன எடுக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் ஸ்டிச்சிங் போட்டு கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் பின் எடுக்கணும் அப்புறம் தான் வந்து நம்ம திருப்பி விடணும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக திரும்பிடுச்சு நான் எப்போயுமே ஆரி ஒர்க் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் த்ரீ லைன்ஸ் அரியில் கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இது பார்த்திங்கன்னா திருப்பினதுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட்டில் ஒன் சைடை வந்து லைனிங்கோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணுறேன் இது வந்து நான் பின் போடலை இந்த லைனிங் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டார்ச் போட்டு நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருந்தது பயங்கர ஸ்டிஃப்பாக இருந்தது ஸோ அதனால் இது நான் லைனிங் பின் குத்தாமே வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பின் போட்டுட்டு அட்டாச் போடுங்க எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து டாட் பிடிக்காமல் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டாட் பிடிப்போம் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு இந்த சிங்கிள் பூட்டோட ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் வந்து ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சிங்கிள் பூட் இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு சைடுமே ஷோல்டர் சைடு வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் பீடு இருக்கிறதுனால சிங்கிள் பூட் இருந்தால் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இதை நான் இப்போ கலட்டலை அதனால் இந்த பூட்டே வச்சே வந்து டாட் பிடிச்சிட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் சிங்கிள் பூட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ஸ்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு டாட் பிடிச்சிக்கிறேன் இது வந்து சென்ட்ரு டாட்டு இந்த டாட்ஸ்லாம் எப்படி குறிக்கிறது இது எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் எப்போயுமே டாட் வந்து ஒரு டூ லைன்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் சென்ட்ரல் டாட் ரொம்ப முக்கியன்றதுனால டூ லைன்ஸே கொடுத்துட்டேன்னா இது வந்து ஆம்ஹோல் டாட் ஆம்ஹோல் டாட்டும் பிடிச்சிக்கலாம் ஆம்ஹோல் டாட் பிடிச்சிட்டு சைட் டாட் பிடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு டாட் பிடிக்கிற வேலை முடிஞ்சிடும் இதே மாதிரியே இன்னொரு ஃப்ரண்ட்டையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் சைடு ஃப்ரண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு சைடு உள்ள ஃப்ரண்ட்டையும் எல்லா டாட்டையுமே மூணு டாட்டையுமே பிடிச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்டிச்சிங் எப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வீடியோ கிடையாது ஆரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறதுக்கான வீடியோ இது வந்து பட்டி எடுத்திருக்கேன் பட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் கிளாத் மேலே லைனிங்கை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டு திருப்பி விட்டுருவோம் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நமக்கு மெயின் கிளாத் கிடச்சிரும் அது மேலே ஒரு அமுக்கு தையல் அதாவது இது அவங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி போகிறதுனால இதுக்கு அமுக்கு தையல்னு பேர் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக நாலு பக்கமும் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா பட்டி பீஸ் வந்து ஒரு பீஸ் ரெடி ஆயிரும் இன்னொரு லைனிங் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணணும் 
இதே மாதிரி நாலா பக்கமும் ஜாயின் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எப்பயுமே வந்து பட்டி எல்லா அளவுமே வந்து நார்மலாக லைனிங் கிளாத்தில் நார்மல் நம்மளோட கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மெயின் கிளாத் நம்ம என்ன வந்து மெயின் கிளாத் கொடுக்கப்படுமோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தான் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு லைனிங் அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணிடணும் இது வந்து இன்னொரு பீஸ் பட்டி பீஸு அதே அதே மாதிரி மெயின் கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒன் சைடு ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டு திருப்பி விட்டுறணும் திருப்பிட்டு ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் சுற்றிலும் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுறணும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு பட்டியும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பட்டி பீஸை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு நல்ல பக்கத்து மேலே நல்ல பக்கம் படிகிற மாதிரி வச்சுட்டு நான் நல்ல பக்கம்னு சொல்கிறது வந்து நமக்கு வெளியில் தெரிகிற பக்கம் அவ்வளோதான் அது மேலே படிகிற மாதிரி வச்சுட்டு இதே மாதிரி வச்சு திருப்பி விடணும் இது எல்லாமே நான் ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் க்ளியராக போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் வச்சு ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட்டில் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல கொஞ்சம் படிமானமாக வரத்துக்காக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டிச்சிங் மேலே அப்படியே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டோன்னா நல்லா படிஞ்சு வந்துடும் ஃபினிஷிங்கும் நமக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து ஒன் ஒரு சைட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஹூக் பீஸ் மட்டும் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டுமே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு போய் பேக் சைடு ரெடி பண்ணோம் இல்லையா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ரெடி பண்ணோம் அதில் வச்சுட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டரை வந்து இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு பின்னாடி திருப்பி விட்டுட்டு ரெண்டு ஷோல்டரையும் நல்லா சேர்த்து பிடிச்சிட்டு முன்னே பின்ன இல்லாதது மாதிரி பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுறணும் ஆரி ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற டிசைன்லலாம் ஒன் இந்த ப்ராப்ளம் வராது பட் இந்த ஃபுல் பீட் ஒர்க் டிசைனில் மட்டும் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அது மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சரி பண்ண முடியும் அது சரி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது இப்படி வச்சு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் பீடு இல்லைனா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது பட் ரெண்டு சைடும் பீடு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ரெண்டுக்கு இடையில் கொஞ்சம் கேப் விழுகும் பீடு எதுவுமே இல்லாமல் இந்த பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி ஃபுல்லாக வச்சு ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இவ்வளோ கேப் வராது இந்த இந்த இதில் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கேப் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் சீவிங் த்ரெட்டையும் நீடிலையும் வச்சு பீடை வந்து நாம் ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனா மறுபடியும் குட்டி ஃப்ரேமில் மாட்டிட்டு பீடை வந்து மறுபடியும் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணி விட்டால் தான் வந்து நமக்கு வந்து நீட்டாக ஆகும் கம்ப்ளீட் ஆகும் ப்ளவுஸு நான் வந்து இந்த ப்ளவுஸை வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மல் நீடில் வச்சு ஷோல்டர் பொசிஷனில் வந்து ஃபுல்லாக பீட் வச்சு மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ப்ளவுஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணேன் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பீட் இல்லாதனால இது கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த சைட் கொஞ்சம் கேப் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மா இந்த இந்த டிஃபிகல்டிஸ் தான் அந்த பீட் வச்சு டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது வரும் இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்காக தான் அந்த முக்கியமாக நான் அந்த வீடியோவே போட்டேன் இந்த ஸ்டெப் வரையும் முடித்ததுக்கப்புறம் மறு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கையை வந்து 
ஆங்கோலில் வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு கையுமே எப்படி எப்பயுமே எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இனிமேல் உள்ளது வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறதில்ல இது ஜஸ்ட் வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ளவுஸை டிசைன் பண்ணுவோம் அதில் வந்து முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் இதே மாதிரி ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு க ஷோல்டர் மீன்ஸ் கையை வந்து ஆம் ஹோலில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கையை ஆம் ஹோலில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கையுமே வந்து இடுப்போரையும் சேர்த்து விட்டோன்னா நமக்கு ப்ளவுஸ் முடிஞ்சிடும் இது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏன் ஸ்லோவாக பண்ணுறேன்னா இந்த இப்போ வந்து நான் ப்ரெஷர் ஃபுட்டில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி ஸ்டிச்சிங் போயிட்டுருக்கு இது எப்படின்னா நான் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக நீடில் வந்து கையிலேயே மூவ் பண்ணி பண்ணேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டோன் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு டிசைன் ஸ்டோனோட டிசைன் வந்து இது இருந்தது ஸோ அதனால் அது மேலே ஏறக்கூடாது ஊசின்றதுனால மெதுவாக நிறுத்தி நிறுத்தி ஊசியை நம்ம கையிலே மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி இறக்கி இது பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் டிசைன் வரும்போது இடையில் மாட்டும்போது நம்ம அந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ண முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம பட்டன் பீஸ் கொக்கி பீஸ் வச்சுட்டு ப்ளவுஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட வேண்டி தான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டிச்சிங் தெரியணும் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நான் பண்ணது புரியும் ஒருவேளை புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களா இருந்து இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் ஆன் வாட்சிங் தேங்க்ய